menjelajah Pulau Odaiba di Jepang. Salah satunya uji nyali di sebuah rumah hantu. Satu persatu ruangan di dalam rumah dilewati. Pengalaman ini bisa dinikmati tanpa harus berada di Pulau Odaiba. Teknologi virtual reality yang digunakan dalam permainan ini. Sebuah permainan elektronik merilis permainan VR Zone Project ICAN. Permainan ini menghadirkan pengalaman berada di Pulau Odaiba dengan enam senario. Selain rumah hantu, ada juga simulasi penyelamatan kucing di atas gedung tinggi. The thing about games that's very interesting is that you have abstract inputs that are kind of input macros. So you do one input and it actually does a multiple, like like a fighter jet, if you think about it. You don't actually like fly a plane like that. You actually have a macro which actually controls everything. And they don't really seem to kind of have that in a VR point yet. So that was kind of what I thought. It's more meant to be a simulation, which I'm curious to see how that will work with games. So. Permainan ini diluncurkan 15 April 2016 lalu. Rancangnya adalah perusahaan produsen permainan Jepang, Bandai Namco. Satu kali permainan, pengunjung harus membayar 700 yen atau sekitar 85 ribu rupiah hingga 1000 yen atau sekitar 120 ribu rupiah. Pusat permainan virtual ini akan dibuka selama 6 bulan ke depan.